ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অপসরা সাজঘর অপসরা সাজঘরে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো সুস্থ আছো তো এখানে আমি ওর এটা লং হেয়ার ভেরি লং বলতে পারি খুবই লম্বা এবং থিক হেয়ার ঘনত্ব বেশি খুব ঘন তো ও এই লং হেয়ারটার মধ্যে এমন কিছু হেয়ার স্টাইল করতে চাচ্ছে যাতে আর চুলও নষ্ট না হয় আবার যাতে ওর লুকটাও চেঞ্জ হয় গেট আপটাও চেঞ্জ হয় সে কারণে ও হেয়ার কাটিং করতে এসছে তো আমি ওর ফ্রন্টে আমি কাটিং শুরু করলাম তো ইয়ার টু ইয়ার আমি সেকশান করে নিচ্ছি তো দেখতেই পাচ্ছ ওর কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে যে ওর ওর নিজের রাইট সাইডে একটু চুলটা বেশি আছে এবং লেফট সাইডে একটু চুলটা কিন্তু কম আছে আর সে কারণে দু সাইডের কাটিং কিন্তু অবশ্যই একটু পার্থক্য আসবে তো সেটা তোমরা দেখতে থাকো পরে কাটিং করে দেখাচ্ছি আমি এখানে পেছনেরটা এয়ার টু এয়ার কাটিং করে নিয়ে আমি কোকোডাইল ক্লিপ সেকশান ক্লিপ আটকে নিলাম আমি লেফট সাইডেরও আমি করে নিলাম করে নিয়ে আমি সেকশান ক্লিপ আটকে নিচ্ছি তো যখন আমরা এয়ার টু এয়ার সেকশান করি রেডিয়াল তখন কিন্তু আমরা একটু যেমনভাবে সেকশানটা করি ঠিক যখন আমরা কাটিং করি কাটিং করার সময় কিন্তু আমাদের পার্থক্য চলে আসে সেটা পরে বোঝাচ্ছি তো এখানে দেখো আমি মিডল থেকে একটু ভিভাবেই আমি সামনে কাটিংটা গাইডলাইন নিচ্ছি তো গাইডলাইন নেওয়ার জন্য কিন্তু আমি সবসময় ক্লায়েন্টকে জিজ্ঞেস করব কতটুকু কোনখান থেকে ও কাটিংটা চাচ্ছে নোজ থেকে না মিডল থেকে নোজ এখানে আমি ভি আকারে দেখো একটা কাটিং করছি কেউ কেউ চিন পর্যন্ত নেয় এই কাটিংটা কেউ নোজ পর্যন্ত নেয় কেউ আবার নোজের ওপরেও নেয় তো ও ঠিক নোজের ওপর থেকে নিচ্ছে যে যার পছন্দ মতো কাটিং করে এটা সম্পূর্ণ আমার উপরে ডিপেন্ড করে না তারা বলে দেয় যে আমি এখান থেকে করতে চাই ভালো মন্দ বলতে হয় তো এখানে ভালোভাবে কম করে নিতে হবে এবং দেখো আমি এখানে ডায়াগনাল সেকশান নিলাম ডায়াগনাল সেকশান নিয়ে এখানে আমি লেয়ারিং করছি স্লাইডিং লেয়ার করছি তো যখন আমরা এখানে সাইডেও আমরা যখন এখানে কাটিংটা করব আমাদের কম করা কিন্তু খুবই ভালোভাবে খুবই জরুরি ভেতরে যদি এদিক ওদিক হয়ে যায় তবে এবং পেতে পেতে কিন্তু করতে হবে দেখো আর সিজারটা আমি কাছিটা জাস্ট ছোঁয়াবো ভেতর দিকে ঢুকে দিয়ে জাস্ট ছোঁয়াবো তো তাতে কিন্তু এখানে সুন্দরভাবে কাটিংটা চলে আসবে এভাবে করে নিয়ে আমি গাইডলাইন তো আমার থাকবেই দেখতে পাচ্ছ একটু গাইডলাইন সাথে নিয়ে সেই গাইডলাইনকে নিয়ে আমি এই কাটিংটা করছি দেখো লেয়ারগুলো কিন্তু সুন্দর পড়ে যাচ্ছে দেখতেই পাচ্ছ দেখা যাচ্ছে আমি একটু রিচেক করে নিচ্ছি তোমরাও যখন কাটিং করবে তখন কিন্তু রিচেকটা অবশ্যই করবে কারণ যখন রিচেক না করলে এমন হয় যে ভেতরে কোনো জট ট্যাঙ্গেল থেকে যায় তো তার জন্য কিন্তু পরে ওটা হয় তো এখানে আমি গাইডলাইন পেয়ে গেছি আগে আমি ভি শেপ করে গাইডলাইন কেটেছিলাম তো এখানেও আমি সেই একইভাবে সিজারটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমি কাটিংটা করে নিচ্ছি তোমরা দেখো ভেতর দিকে ঢুকিয়ে জাস্ট ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমি কাটিংটা করে নিচ্ছি খুবই সুন্দরভাবে এ কাটিংটা হয় এভাবে সাইডিং লেয়ারটা খুব সুন্দর হয় এবং লং হেয়ারের মধ্যে যারা লং রাখতে চায় তার আবার স্টাইলও চায় তাদের জন্য ওটা দেখতেই পাচ্ছ তোমরা এক পাশে কিন্তু আমি আগেই বলে রেখেছিলাম যে ওর কিন্তু এক পাশে যেহেতু বেশি আছে সেহেতু ছোট হবে দেখতে পাচ্ছে এ পাশে কিন্তু লেন্থে ছোট হচ্ছে লম্বাটা কম হচ্ছে তো আমি এভাবে ছাড়ব না তো আমি এখন দুপাশটা যাতে সমান হয় সেইভাবে আমি এটাকে ফলো করে এটা মিলিয়ে নেব দুপাশটা যেন সমান হয় এরপরে ও যদি ও সাইডে পার্টিং করে সাইড পার্টিং করে তবুও কিন্তু ওর দুদিকের লেন্থটা সমান থাকবে ও মিডিলও করতে পারে সাইডেও করতে পারে আজকাল সবাই সব দিকেই পার্টিং করে কেউ একভাবে করে না যার জন্য আমাদেরকে এমনভাবে কাটিংটা করতে হবে যাতে ক্লায়েন্ট সব সময় যেদিক ইচ্ছে সেদিক করেই তার হেয়ারটা সে বান করতে পারে বা খোলা ছাড়তে পারে ওপেন হেয়ারও রাখতে পারে এখানে আমি রেডিয়ালে যে আমি সেকশনের হেয়ারটা কাটিং করলাম হেয়ার টু হেয়ার সেটা আমি কোকোডাইল ক্লিপ দিয়ে আটকে নিচ্ছি 
এবার দেখো পেছনটা যেমন ঘন তেমন লম্বা খুব সুন্দর ভার্জিন হেয়ার কোনো রকম কালার টালার কিছুই করেনি খুব সুন্দর তো এখানে আমি সেকশান একটা আমাকে করতেই হবে তার কারণ এত ঘন এত লম্বা এত ঘন চুল দেখতেই পাচ্ছ আমার হাতের উপরে রেখে নিয়েছিলাম আমি সামলাতে পারছি না তো যার জন্য এই চুলটাকে আমাকে দুটো সেকশন করতে হবে তো এখানে আমি সামনে কোনো চুল যেহেতু আমি ফ্রন্টে হেয়ার কাটিং করেছি সেই জন্য অত আমার সামনে নিয়ে চিন্তা নেই সে কারণে আমি এখানে নেপেরিয়ার চুলগুলোকে আমি এখানে নেপেরিয়া থেকে চুলটা রাখলাম রেখে আমি ভালোভাবে কম করে নিচ্ছি গাইডলাইন তৈরি করার জন্য আমি পরে ওপরে চুল বা ছেড়ে কাটিং করবো আপাতত আমি গাইডলাইন তৈরি করছি গাইডলাইন তৈরি করার জন্য আমি স্ট্রেট করে কম দিয়ে আমি গাইডলাইনটা তৈরি করছি দেখো কমকে আমি শরীরে পিঠের সাথে টাচ করে রেখে আমি এখানে কাটিংটা করছি দেখতে পাচ্ছ আমি এতটুকু ফেললাম যেহেতু স্পিরিট হেয়ার আছে যার জন্যই কাটতে এসেছে তো স্পিরিট হেয়ারগুলো সব চলে গেল এবং আমি এখানে হাত দিয়েও এখানে কাটিং করব রিচেক করব রিচেক না করলে পরে আবার ছোটো উঁচু নিচু থাকবে আর এবার আমি দেখতে পাচ্ছি এটা যে কাটিং করছি বড় চুল ভাববে বড় চুল কোথা থেকে এলো এই যে ওপরের চুলগুলো ছিল সেই চুলগুলোকে আমি খুলে নিলাম ক্লিপিং করে রেখেছিলাম যে সেইগুলো খুলে নিয়ে আমি এখন এই আগে যে গাইডলাইন তৈরি করলাম সেই গাইডলাইনের সাথে আমি মিলিয়ে নিয়ে কাটিং করলাম আমরা যখন কাটিং শিখি তখন কিন্তু আমরা যেমনভাবে শিখি কিন্তু যখন আমরা কাজ করতে যাই তখন কিন্তু আমাদের অনেক রকম সমস্যা দেখা দেয় কারো সাইডে এক সাইডে চুল কম থাকে কারো এদিক মানে মাঝখানে মিডিলে চুলটা কম থাকে তারপর অনেক রকমই আরও সমস্যা দেখা দেয় কিন্তু এটা যতক্ষণ প্র্যাকটিক্যাল না হব ততক্ষণ কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না তো দেখো আমি এখানে ব্লো ড্রায়ার পার কিছুই করলাম না জাস্ট কেটে দেখাচ্ছি তোমাদের কাটিংটা যদি পছন্দ হয় অবশ্যই কমেন্ট করে বলো কে